。好，各位同学，大家好哈，我今天要跟各位讲的是例外处理。那么我们这个单元呢，要跟各位谈的是 try catch 啊，它的一些基本的观念。好，那我们看一下八之二之一这个程式码。这个程式码呢，我们先看一下这个，如果是正常的话。好，这个可以得到正常的结果。那么如果说呢，我把它改成啊，比如说一点 a， 啊，就是你要写 1.0 写错了，变成 1.a， 那这样的话，它会告诉你格格式错误。OK， 那它是怎么做到的呢？好，我们看一下哈，这个这是它的程式嘛。然后呢，在这个 Kitty Click 这一个盘式里面呢，我们先宣告三个变数，分别是实步、虚步跟次方。那么各位发现说，在 try 啊这一个括号里面，就是 try 关键字，然后接了一个大括号里面，它呢事实上就是把字串转成十步。那这个 catch 呢，就是说，在当你发生例外的时候，然后呢，这个啊你要做什么样的事情？那在这边很简单哈，发生例外的时候就显示说，哎，它发生了一些错误，然后就直接 return， 它就不会往下走了。好，所以这个 try 呢。各位可以开开始思考，就是说，如果这个城市里，啊，在使用的时候，这些可能会出现错误的情况，可能会出现错误的情况的时候，你就把这些城市码放在 try 里面。当它发生错误的时候呢，它会丢出一个例外，然后呢，你再用 catch， 啊 ，catch 就是捕捉到这个例外的时候，然后呢，去进行这个例外的处理，然后它就会结到到这个 catch 完之后，因为你 return 它就结束了，它就不会往下走。所以，当你发生例外的时候呢，你就不会去进行这两个 new 的动作啊，确保后面的的程序不会再再去被被执行。OK， 那如果它没有丢出例外呢，就是这几个都是正常的，这几个都是正常，没有丢出例外的话，它就不执行 catch 啊，它就会顺利的往下走。好，我们先 demo 一下。好，这个 demo 呢，先首先我们先开一个比较正常的，就是就是一一二。我们会进到 try 里面来，然后 real OK image OK power OK 好，那这样因为没有例外产生，所以它就自动跳跳过这个 catch， 然后往下执行，然后最后的结果啊就是得到一个字结果。那我们刚刚讲，如果说我在虚这次换虚部好了，虚部这里有一个一点 A 去计算。Real 啊 ，Real 是 OK， 但是 Image 呢 ？Image 啊，就出问题了。那出问题的时候呢，它就会不往下直接走啊，因为这时候呢，出问题它就已经产生了一个例外。那个例外呢，它丢出来的时候呢，就会被 Catch 捕捉到。那捕捉到的时候呢，就会进到 Catch 这一个这一个啊大括号里面去执行。那这个大括号呢，就是显示出格式错误 ，OK， 好，那既然已经产生格式错误的话，你就把它做 return 啊，那 return 它就是不再往继续往下走，它就跳出这个函数不再往下走，这样的话呢，就可以确保你的程式不会有宕掉的情况 ，OK， 那当然像这个地方的话就，就呃比较好的地方，你看啊、哦，你你跳出这个例外，但是呢，这计算结果是二 i， 好，显然是有问题的嘛，所以呢。你应该是这样写，如果比较重要，就是说，除了跳出格式错误之外，你这个这个 test 应该写，比方说写这个、啊、无法求。求值啊，那这个值，哎，这个值也写错了。好 ，OK， 好，这是啊，可能要跟各位提一下，就是用 try catch 啊 ，try 里面呢，就是啊，可能会发生错误的这些指令函数。
可能会发生例外哈，一般我们叫例外哈，例外情形就是正常的情况，那你就可以用 catch 来捕捉这样的例外，然后进行一些处理，好，避免这个程式在执行的过程当中产生错误。好，另外呢，我们来看一下，如果说我们把它改成这个。就是这个 catch 呢 ，try catch 呢，跟刚刚不一样，是说我这个 catch 呢，有特别去 catch 的某一个东西。好，那这个 format exception 就是所谓的格式的例外程式。好 ，format exception 的话呢，各位可以查一下，用 Google 查一下。<咳>它是 C# 的一个这个例外处理的类别，那基本上呢，它是这个继承的这个啊这个 system 这个 exception， 那这个 format 的 exception 呢，基本上呢就是格式化的错误啊，格式化的错误。那么各位可以看一下，这里有一个建构值啊，这个建构值，这个建构值呢啊，它有一个 string， 它就告诉你说是什么样的错误。OK， 那所以呢，我们可以来看一下，好像这一个的话，在执行的时候呢，在这里面，这样，然后计算，好，这个 A 呢，就产生了这个这一个地方。就产生了一个 format 的 exception， 就是格式化的错误，它不是一个值，它不是一个数字嘛，所以产生了一个格式化的错误。好，那这个格式化的错误呢，这个它就会把那个错误呢写到 message 里面，好，写到 message 里面。OK， 好，这个 message 呢就是输入字串格式不正确，好，这个是它自己内定了，在。这个 double 点 pass 内部呢，当你遇到它没有办法解析的这个数字的时候，它就会把这个这一串输入字串格式不正确呢，存到这个啊、呃、format exception 的 message 这个资料层面里面。所以当你丢出这个 format exception， 然后你捕捉到了，那你捕捉到的时候，你在这边命名一个名字叫做 ef。那 ef 点 message 的话，就是捕捕捉到这个例外物件的话，它就可以把它显示出来。好，所以这个是啊、呃、这个例外处理的一个方式。好，所以各位可以开始思考哈，基本上这个例外处理很简单，就是用 try。try 就是只要呢你这个程式里面有可能会发生问题，比方说像刚刚这个，把一个字串转成一个数字，它可能会发生问题，你就要用 try。然后呢，用 catch 来捕捉这个例外，然后来做显示。那如果这个 catch 呢，你没有这个捕捉任何东西，好，不，就是它所有例外都它都会处理。像，比方说，我们看一下，这个我们改一下好了。看一下 phone one， 各位看一下，刚刚我们这里呢 ，catch 它并没有指明是哪一种 exception， 所以它是任何的例外都可以捕捉。那捕捉进来呢，我就必须给它一个这个字串啊，这个字串，好，这个字串是你自己定义的字串。好，那这边呢，它捕捉，它只会捕捉到那种所谓格式化的错误。就是 format exception， format exception， 那捕捉到的时候呢，你给它一个变数名字，然后呢，你就可以把它的 message 把它秀出来，把它秀出来。那你会说这个 message 到底是谁给它的呢？事实上呢，它就是在这个 double 点 pass 里面，就是这个写这个函数的人，他就就把它写在里面。那我们下个单元会告诉各位怎么样去写这个。